हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो लेक्चर से हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल होता है बेसिकली ठीक है और उसका जो बेसिस था या तो वो गेमेटोजेनेसिस को स्टॉप कर रहे थे या इम्प्लांटेशन के ऊपर एक्शन दे रहे थे बेसिकली ठीक है या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे थे तो इन तीनों ही मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्या होगा अल्टीमेटली अनवांटेड जो प्रेगनेंसी का होगा ठीक है वो स्टॉप होगा बेसिकली तो वहाँ पर हम नेचुरल मेथड डिस्कस कर चुके थे ठीक है नेचुरल मेथड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिशन और अमीनो राइजा ठीक है कोयटा से इंटरप्टस डिस्कस किया था ठीक है या फिर पेरियोडिक एब्सटिनेंस डिस्कस किया था बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर मेरियर मेथड्स है आई है ठीक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स है बेसिकली ठीक है इसके अलावा स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं बेसिकली या फिर सर्जिकल मेथड्स हैं इसी तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट बैरियर मेथड बैरियर मेथड ठीक है तो जो बैरियर मेथड है इन दोनों मेल एंड फीमेल के थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं स्पर्म एंड ओवर जो है उनके फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट किया जाता है रोका जाता है बाय फॉर्मिंग ए बैरियर बेसिकली तो यहाँ बैरियर जो होंगे वो कॉन्डम्स भी हो सकते हैं वो सर्वाइकल कैप्स भी हो सकते हैं ठीक है या फिर वो बोल्ट्स भी हो सकते हैं वैसे कर या डायफ्राम भी हो सकते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे मेल इंडिविजुअल के लिए अलग होंगे और फीमेल इंडिविजुअल के लिए अलग होंगे वैसे कर तो बैरियर मेथड होंगे दीज मेथड मेथड्स यूज बाय बोथ मेल एंड फीमेल यूज बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल दोनों इंडिविजुअल उस मेथड को यूज कर सकते हैं ठीक है इन दिस मेथड या इन दिस मेथड मेथड द फिजिकल मीटिंग द फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमेट्स स्पम एंड ओवा मैथ इज स्पम एंड ओवा इज प्रिवेंटेड इज प्रिवेंटेड उसको रोका जाता है दीज बैरियर्स आर दीज बैरियर्स कौन कौन से बैरियर में खर्च हैं या कौन कौन से बैरियर्स हैं जिसके बेसिस पे क्या फिजिकल बीटिंग जो होगा उसको प्रिवेंट किया जाएगा गैमेट सी को ठीक है उसके अंदर फर्स्ट है कॉन्डम डिस्कस करेंगे कॉन्डम उसके बाद डायफ्राम सर्वाइकल के एप्स एंड गोल्ड गोल्ड डिस्कस करें ठीक है इसके अलावा स्पर्मी साइडल क्रीम्स क्रीम्स जेलीज एंड फॉर्म्स ठीक है तो स्पर्मी साइडल का मतलब होता है वो केमिकल्स जो कि एस फॉर्म्स को किल करने का काम करते हैं उसको डेस्ट्रॉ करने का काम करते हैं इसी का तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वनडम सेकेंड डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड बोल्ट फर्स्ट इज वनडम दे आर बैरियर made up of of rubber ya to rubber ke bane honge ya latex seed ke bane honge latex seed to sa things they used to cover they used to cover 
Venice. In case of May, in case of male resident, and vagina and cervix. In case of female resident, in case of female. ठीक है. तो मेल के केस में तो क्या होगा वो जो है उसको कवर करने का रोल प्ले करेगा जबकि फीमेल के केस में ये कवर करेगा या तो बेजाइना को या फिर वो सर्विक्स लीजर को अल्टीमेटली जो गैमेट्स है ठीक है या जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर या फर्दर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर ना हो सके बेसिकली ठीक है क्योंकि तो अगर वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज हो गया ठीक है तो और वो फेलोपियन शिप तक पहुँच गया तो देखो जो था फर्टिलाइजेशन ठीक है जो कि फर्दर लीड करता है प्रेगनेंसी को बेसिकली तो क्या है कॉन्डम के बेसिस पे क्या उनको वहीं स्टॉप कर दिया गया ठीक है दूसरा थिंग ड्यू टू बैरियर्स बैरियर्स इजैकुलेटेड सीमन इजैकुलेटेड सीमन सीमन कंटेनिंग मेल गैमिट Containing is found basically. Is found. Would not enter into the into female reproductive tract. Into female reproductive tract. Tract ताकि वो उस ट्रैक के अंदर एंटर ना कर कर सके बैरियर मैथड जो भी प्रिवेंट द कंसेप्शन दिस प्रिवेंट द कंसेप्शन प्रिवेंट द कंसेप्शन कंसेप्शन जो होंगे वो फर्स्ट इंडियन कॉन्डर्स है जो कि मैन्युफैक्चर किए थे हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने शेयर एंड रक्षा आर फर्स्ट इंडियन कॉन्डर इंडियन कॉन्डर मैन्युफैक्चर्ड बाय manufactured by Hindustan Latex Limited Hindustan Latex Limited Latex Limited basically जो कि निरुद एक famous brand है कौन सा होता है निरुद is popular brand of condom popular brand of condom of condom basically used by male male basically okay. let's get to utilize the okay. recently kya hai ki condom ka jo use hai wo day by day increase hota ja raha hai uske piche reason kya hai कि कॉन्डम का एक एडिशनल बेनिफिट है कि इट प्रिवेंट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक है फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज के बेसिस पे जो डिजीज ट्रांसफर होता है उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेसिकली जैसे एच का केस हो गया ठीक है या एड्स का केस हो गया बेसिकली ठीक है या फिर हरपीज का जेनेटल हरपीज का केस हो गया तो ये सब जो डिजीज हो जो कि सेक्सुअल रूट के थ्रू ट्रांसफर होती है उनको भी कॉन्डम के थ्रू प्रिवेंट किया जा रहा है जाफर कर बेसिकली ठीक है तो इस वजह से कॉन्डम का यूज फर्दर क्या है इंक्रीज होता जाता है द यूज ऑफ कॉन्डम इंक्रीज इन डे बाई डे द यूज ऑफ कॉन्डम ऑफ कॉन्डम इंक्रीज इन 
डे बाई डे डे बाई डे ठीक है या रिसेंटली इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू एडिशनल इफेक्ट ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट हम बोल सकते हैं एडिशनल बेनिफिट That condom prevent the sexually transmitted disease. Prevent the sexually transmitted disease. Disease basically. उनको भी stop करने में रोल प्ले कर रहा है disease. That is एस टी डीज भी बोलते हैं एस टी डीज लाइक एड्स हो गया एड्स जेनेटल हर्पीज हो गया हर्पीज एक्सेट्रा ठीक है उनको स्प्रेड होने से भी रोकने का काम कर रहा कौन कौन ना इस वजह से क्या है उसका यूज जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है दूसरा देश की ये जो ऑंडा में इनके जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे जो कॉन्डम्स हो गए वो डिस्पोजेबल है उनको हम वन टाइम ही यूज कर सकते हैं बेसिकली री यूजेबल नहीं है बेसिकली सेल्फ इंसर्टेड भी है बेसिकली सेल्फ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इनको तो जब सेल्फ इंसर्टेड है तो इनका इनके लिए हमें प्राइवेसी का भी जरूरत पड़ता है आर डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल सो दे आर दे आर नॉट रीयूजेबल नॉट रीयूजेबल Not reusable. Self inserted. Self inserted. So require privacy. इस वजह से privacy का require हो require privacy. Require privacy. दे आता कॉन्डम तो ध्यान में रखना कि कॉन्डम्स जो हैं एक तो किसके बने हुए हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है फेमस ब्रांड क्या है उसका ठीक है फर्स्ट कॉन्डम कौन से हैं किसने बनाए हैं ये सब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एराइजेस होंगे बेसिकली सेकंड है डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड बैरियर्स डायफ्राम डायफ्राइम सर्वाइकल कैप्स एंड बोल्स ठीक है दे आर दस यूज बाय द फीमेल इंडिविजुअल दे आर बैरियर्स यूज बाय फीमेल दे आर इंसर्टेड बाय दे आर इंसर्टेड बाय फी इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिप्रो दे आर मेड अप ऑफ ये बने हुए हैं कोई रबर के दे आर मेड अप ऑफ रबर मेड अप ऑफ रबर बेसिकली दे आर इंसर्टेड बाय फीमेल इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक जस्ट बी फॉर द कोइटस Just before it does. 
before potassium binary is equal. They are made up of rubber. They prevent the yeah, block the entry of sperm. They prevent the prevent the conception. Prevent the conception. By blocking the entry of sperm. By blocking the entry of sperm. Entry of sperm. Through the service. Through the cervix basically. Cervix. Cervix through sperm the entry for group nigga gum per hand for diaphragm, cervical caps or bolts jump basically. Inka benefit jo hai ye reusable. Inko bar bar utilize kiya ja sakta basically. These are reusable. Re Usable. Cervical cap. Cap. And this is bolt. Bolt. This is female condom. Next third is spermicidal trees, jellies, and forms. Spermicidal trees, jellies, and forms. They contain the chemicals that destroy the sperm or kill the sperm. Basically, second and third. Spermicidal creams, creams, jellies, and forms. forms. These are generally used along with the barrier methods. Okay, so in both barrier methods, yes, sir. Additional profit के लिए utilize किया जाता है इसी कारण क्योंकि इनके पास इन cream, jellies और form में क्या है वो spermicidal chemicals for example ठीक है तो जैसे उस उस barrier के साथ हम utilize करेंगे इनको ठीक है तो वहाँ उनके अंदर male gamete जो होगा ठीक है उसको वे destroy करने का काम करते हैं इसी कारण ठीक है तो generally usually usually these are used these are used along with the Along with barrier methods, yeah, along with barriers, they increases their, they increases efficiency, contraceptive efficiency, efficiency. Contraceptive efficiency. Is permissible agent. Agent. Or surface active agent. 
surface activity attach it with attaches with with s pumps and and inhibitor oxygen uptake uptake वो सिस्टम के साथ अटैच होंगे और उसके ऑक्सीजन के अटैक की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देंगे एंड अल्टीमेटली किल और डिस्ट्रॉय द स्पम बेसिकली इनिमेट द ऑक्सीजन अटैक एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली किल और डिस्ट्रॉय द स्पम किल और डिस्ट्रॉय कंपोज जेनेरल सपोर्ट के एम एन ओ सपोर्ट के एम एन ओ सपोर्ट सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड लैक्टिस एसिड लैक्टिक एसिड एसिड बोरिक एसिड हो गया बोरिक एसिड इस पर भी साइड एक्टिविटी एक्सेट्रा विच है इस पर भी साइड एक्टिविटी इस पर भी साइड एक्टिविटी है ठीक है तो ये क्रीम जेलीज फॉर्म इनके अंदर क्या है ये चीज एसोसिएटेड होती है केमिकल्स एसोसिएटेड है या फिर उनके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होकर जर्नल सपोर्ट क्या मैं लोग ठीक है इलेक्ट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड बोरिक एसिड बेसिकली और इन केमिकल्स का जो एक्टिविटी है वो उस रिस्पॉन्स को किल करने का या उनको डेस्ट्रॉय करने का और हाउ दे डेस्ट्रॉय द रिस्पॉन्स बाय ब्लॉकिंग और बाय इनिबिटिंग द ऑक्सीजन अपटेक बाय द स्पर्मेटो जो और इस फॉर्म को इससे करके ठीक है तो इन क्रीम्स जेलीज और फॉर्म को क्या है उन बैरियर मेथड्स के साथ यूटिलाइज किया जाता है तो बैरियर मेथड के साथ जब यूटिलाइज किया जाएगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा ठीक है गैमेट्स को डेस्टॉप करने वाला जो एक्टिविटी है वो क्या है इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली ठीक है दस दे प्रोवाइड द फिजिकल मीटिंग और फर्टिलाइजेशन देखने को नेक्स्ट आर आई इंट्रा यूटराइन डिवाइस बेसिकली ये वो डिवाइसेस होगा जिनको फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा ये जो डिवाइसेस हैं वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू क्या फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्टेड किया जाएगा या इम्प्लान किया जाएगा उसको बेसिकली थ्रू द सर्वेक्स रीजन ठीक है तो वहाँ ये यूट्रस के अंदर या तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा इन द सेंस यूट्रस के अंदर फेगोसाइट जो होंगी फेगोसाइट वो सेल्स होती हैं जो किसी पार्टिकल को एंगल करके उसको डिस्ट्रॉप करने का काम करती है ठीक है या फिर क्या होगा कि ये स्पम्प की जो मोटिलिटी होगा उसको सप्रेस करने का काम करेंगे ठीक है या फिर इनका दूसरा मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो यूट्रस को अनसुटेबल बनाएंगे इम्प्लांट के लिए कि अगर सुटेबल होगा इम्प्लांटेशन के लिए तो वहाँ इजीली इम्प्लांटेशन पॉसिबल हो जाएगा लेकिन अगर इन मेथड्स को यूज़ किया जाए या आई को यूज़ किया हुआ है ठीक है तो उस यूट्रस को अनसुटेबल बना के रखेगा 
ठीक है ताकि उस जगह किसी टाइप से कोई इम्प्लांटेशन ना हो पाए और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का भी चांसेस नहीं आएगा मिस्ट्री में ठीक है तो जनरली मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के आयोडीज प्रेजेंट है जिसमें नॉन मेडिकेटेड आयोडीज भी है कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज भी अवेलेबल है ठीक है हारमोन रिलीजिंग आयोडीज भी अवेलेबल है बेसिकली ठीक है तो दीज आयोडीज दीज इन सर्टेड बॉडी बाय डॉक्टर्स दी इन सर्टेड बाय डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट और मेडिकल एक्सपर्ट लाइक नर्सेज लाइक नर्सेस नर्सेज आयुडीज इंसर्टेड इन थ्रू द सर्विक्स थ्रू द सर्विक्स सर्विक्स के थ्रू क्या है उस यूट्रस के अंदर उनको इंसर्ट किया जाएगा इंप्लांट किया जाएगा उसी तरह मूड ऑफ एक्शन ऑफ दीज आयुडीज आर मूड ऑफ एक्शन ऑफ दीज आयुडीज आयु इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो तो क्या है दैट इज इंक्रीजेस फैगोसाइटिक एक्टिविटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी बेसिकली एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइट्स फैगोसाइट्स फेगोसाइट कौन सी साइड होंगे वो साइड जो कि पार्टिकल्स को एंगल करके उनको डेस्ट्रॉय करने का काम करती है दूसरा थिंग दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पॉन दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पॉन मोटिलिटी ऑफ स्पॉन बेसिकली अगर उस स्पॉन का मोटिलिटी सप्रेस हो गया ठीक है तो सच स्पॉन्स अनेबल टू फर्टिलाइज था वो वो स्पॉन जो है ना सुबह को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे बेसिकली ठीक है थर्ड जो मोड ऑफ एक्शन है इसका दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन दे मेक द यूट्रस मेक द यूट्रस यूटेरस अनसुटेबल अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन फॉर इम्प्लांटेशन ठीक है तो तीन मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्या है एक्टिविटी है आयोडीज का बेसिस इन दीज डेज ट्वेंटी वन आयोडीज आर अवेलेबल सम आयोडीज सम आयु इज अवेलेबल इन मार्केट अवेलेबल कौन कौन से आयोडीज जो भी अवेलेबल है फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड आयोडीज नॉन मेडिकेटेड आयोडीज आयोडीज ठीक है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल लेप लू बेसिकली सेकेंड कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज आयोडीज इसका एग्जाम्पल कॉपर टी हो गया कॉपर सेवन हो गया मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव हो गया मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव ओके एग्जाम्पल ऑफ कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइसेज 
नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस रिलीजिंग आईओडीज आईओडीज हार्मोन रिलीजिंग जो आईओडीज है देर आर दे आर तो जस्ट आ सर एग्जांपल ओके एग्जांपल एग्जाम्पल ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम्पल वाइज वो क्वेश्चन पूछता है पूछ लेता है लिप लुप जो है वो किस टाइप का आयोडीज है वो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है या फिर कॉपराइन रिलीजिंग आयोडीज है या फिर वो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है पूछ लेता है कॉपर सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आईओडीज ठीक है तो अगर मुझे एग्जांपल इनके याद नहीं रहेगा ठीक है तो मैं उन आईओडीज को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा पूछ लेता है रोजेस्टर सेट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आईओडीज ठीक है या एल एन जी ट्वेंटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आईओडीज बेसिकली ठीक है या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स लो कॉपर सेवन मल्टीलो थ्री सेवेंटी फाइव या प्रोजेस्टा सर्ट बेसिकली और अगर हमें एग्जांपल याद है तो मैं वहां से आराम से उसका आंसर लगा पाऊंगा बेसिकली कॉपर आयन जो रिलीजिंग आयुबीज है जैसे कॉपर टी का मैं एग्जांपल बता रहा हूं कॉपर टी टी बेसिकली जो कि क्या है कॉपर आयन रिलीजिंग आयुबीज है कॉपर आयन रिलीजिंग आईडीज ठीक है तो इनको क्या है डॉक्टर्स के थ्रू या मेडिकल एक्सपर्ट के थ्रू या नर्सेस के थ्रू इसको फीमेल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो स्टार्टिंग में तो वो ऐसे होता है और इनका जो टर्मिनल एंड होगा इसके थ्रेड बना हुआ होता है ये और एक कॉपर का वायर होता है कॉपर टी जो होता है तो जब इनको इंजेक्ट किया जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर तो होगा क्या ये दिस इज दूट्रस ठीक है तो वेन एवर दे आर इंजेक्टेड और इम्प्लांटेड इन साइड द यूट्रस ठीक है तो ये क्या होगा ये कॉपर का वायर जो होगा ये ओपन हो जाएगा ऐसे दिस की और जो थ्रेड बना हुआ है इसके टर्मिनल पे उस थ्रेड को थोड़ा वहां से काट दिया जाए कट कर दिया जाए ठीक है वो इस वजह से बना होता है कि बाई चांस कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हुआ था ठीक हुआ तो उस आईडी को या उस कॉपर आई रेडिंग डिवाइसेस को मैं वहां खींच सकूँ बेसिकली उसको वहां से रिमूव कर सकूँ तो ये कॉपर टी जो है कॉपर टी जो कि इम्प्लांटेड है इस यूट्रस के अंदर ठीक दिस इज यूटेरस तो यहाँ क्या है वो कॉपर आइस को रिलीज करेगा This religious copper ions, copper ions basically. ये copper ions. तो इस uterus के अंदर क्या है उसने रिलीज करके रखा है इन copper ions को. और copper ions जो होंगे, ठीक है, they suppress the motility of sperm. उस sperm की motility को suppress करें. Coitus के time जब कभी भी यहाँ से sperm inject या रिलीज हुआ है इस uterus के अंदर, ठीक है, तो these copper ions, ये जो copper ions होंगे ठीक है दिस सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ एस पॉन दूसरा थिंग इसकी इस यूट्रस के अंदर जो फैगोसाइट प्रेजेंट होंगे उन फैगोसाइट की एक्टिविटीज को जो कि फैगोसाइटोसिस है उस फैगोसाइट की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे इंक्रीज करने का काम करेंगे ठीक है तो ताकि वो फैगोसाइट जो है दे आर फैगोसाइट उस स्पॉन को एंगल करके नहीं डेस्पर्ट कर सके तो ये तो स्पॉन है और ये फैगोसाइट है फैगोसाइट ये क्या होंगे इस स्पॉन को एंगल कर लेंगे दिस एंगल और एंगल करके नहीं उसको डेस्ट्रॉय करने का काम कर देंगे ठीक है तो जो स्पॉन इस यूट्रस के अंदर रिलीज हुए उन स्पॉन को फेगोसाइड क्या होगा एंगल करके नहीं डेस्ट्रॉय करने का काम करेंगे बेसिकली ठीक है जबकि हार्मोन रिलीजिंग जो आयुबीज है जैसे प्रोजेस्टासाइड हो गया एल एन जी ट्वेंटी हो गया वो एंडोमेट्रियम जो होगा उस एंडोमेट्रियम को अनसेफ बनाए 
या अनसुटेबल बनाएगा इम्प्लांटेशन के लिए बेसिकली हारमोन रिलीजिंग आयोडीज दे मेक अनसुटेबल या दे मेक यूटेरस अनसुटेबल अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन फॉर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन उस इम्प्लांटेशन के लिए उस यूट्रस को अनसुटेबल बनाएंगे बेसिकली ठीक है अब वो अनसुटेबल कैसे बनाएगा बताया था कि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का तो उस एंडोमेट्रियम का रक्चरिंग जो था वो डिपेंड कर रहा था हारमोन्स के कंट्रोल के ऊपर ठीक है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन के ऊपर डिपेंड कर रहा था ठीक है तो अगर इन आयोडीज को हारमोन रिलीजिंग आयोडीज को ठीक है यूटिलाइज किया जाए ठीक है तो दे मेक द चेंजेस इन ब्लड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन बेसिकली ठीक है तो ब्लड के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन अगर अफेक्टेड हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये एंडोमेट्रियम भी कैसा रहेगा अनसुटेबल या इम्प्लांट या रक्चर रहेगा ठीक है तो ये रक्चर जो एंडोमेट्रियम होगा अब इस जगह पे इम्प्लांटेशन जो होगा ना वो नहीं हो पाएगा ठीक है बस हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ठीक है दे आर द आयुडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बेसिकली डिवाइस एक और चीज कि आयुडीज जो है ना वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से उन फीमेल्स के लिए जो कि अपनी प्रेगनेंसी को डिलेज करना रखना चाहती है या फिर प्रेगनेंसी के बीच में गैप रखना चाहती है बेसिकली इंडिया के अंदर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है बेसिकली आईओडी जो है ठीक है आईओडीज आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर जो सर्वाइकल म्यूकस है ठीक है उसकी क्वालिटी को अल्टर करेगा बेसिकली ताकि स्पम जो है वो फर्दर एंटर ना कर पाए ठीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैं क्या दे आर दे आर स्मॉल डोजेस स्मॉल 
oral doses doses of progesterone then or progesterone estrogen in combination form or progesterone and estrogen estrogen in combination Combination of formulas. Combination. These small doses. These small doses. Oral doses are taken in the form of tablet. Are taken in the form of of tablets. tablets which is known as the pills which is known as the popularly known as the popularly known as the pills pills you know popularly called as the pills basically एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल सहेली सहेली पिल्स सहेली जो पिल है ये नॉन एस्टेरॉयडल पिल है नॉन एस्टेरॉयडल पिल्स डेवलप बाय डेवलप बाय साइंटिस्ट ऑफ of CDR lagnum CDRI lagnum basically lagnum ठीक है तो CDRI है कि यहाँ पे central drug research institute central drug research institute drug research institute basically institute ठीक है तो सही है जो पहले इसके लेस साइड इफेक्ट सहेली जो पिल है हैविंग हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हैविंग हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बेसिकली वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है हैविंग वेरी फ्यू साइड इफेक्ट वेरी फ्यू साइड इफेक्ट साइड taken once in a week it is taken once in a week 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 other than the sahili pills morning pills we have never had morning pills eye pills we have never had आई पेल सेवेंटी टू आर्स पेल्स भी अवेलेबल है ठीक है ये जो पेल्स हैं डीच पेल्स पेल्स आल्सो अवेलेबल है आल्सो अवेलेबल है फॉर इमरजेंसी यूज इमरजेंसी पॉसिबल प्रेगनेंसी पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप एंड अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी एंड अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज ये जो पिल्स होंगी दे है हाई डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन दीज पिल्स कंटेन दीज पिल्स कंटेन दीज पिल्स 
contain high value of high value of estrogen and progesterone estrogen and progesterone उनकी हाई वैल्यू पे इसके अलावा माला डी माला एन पिल्स भी अवेलेबल है बेसिकली फोर्टीन मिनट का अदर पिल्स आर माला डी एंड माला एन आर द पिल्स पिल्स एक एंड डी एक एंड they act on ovulation they act on ovulation ovulation process pe affect karta hai kon mala d and mala n pills jo hai common pills jo hai they are taken daily for a period of 20 days common pills common pills pills are taken daily taken daily for a period of 20 days for a period of 20 days is it of 20 days. a starting preferably starting preferably with the first five days of menstrual cycle menstrual cycle after the gap of seven days these pills are repeated in the same manner after gap of seven days of seven days these pills, pills has to be repeated these pills has to be repeated to be repeated, repeated. in same manner repeated in same manner पूरा नहीं पॉइंट एक्सेप्टेड जो है इनका अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो मोड ऑफ एक्शन वो ऑब्लिशन पे इफेक्ट करेगा इंप्लांटेशन पे इफेक्ट करेगा एस वेल एस सर्वाइवल जो मिलता है उधर उसको फोर्स करने का रोल प्ले करेगा इसी करने मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन of oral contraceptive oral contraceptive पता है कि ovulation process हो गया या implantation process हो गया या भी menstrual cycle हो गया ये तीनों टोटली हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस के हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस के बेसिकली प्रोसेस के ठीक है तो अगर ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल रहता है हार्मोन्स का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरोन का ठीक है तो ये प्रोसेस भी नॉर्मल ही रहता है अब इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बेसिस पे क्या है उस ब्लड के फीमेल का जो ब्लड है उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरोन का लेवल है उसको डिसबैलेंस किया जा रहा है तो जब वो डिसबैलेंस होगा तो ये प्रोसेस जो होंगे ना वो अफेक्टेड होंगे रिजल्टेंट जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होना चाहिए था वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जब नहीं आएगी जिसकी करने ठीक है तो सेम मोड ऑफ एक्शन इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बेसिकली ठीक है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी ना फर्स्ट दे इनहिबिट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्टिक्स इन the ovulation process the ovulation process 
that is release of ova okay usko inhibit karne ka kaam karega second jo hai that is egg inhibit or affect the implantation process affect the implantation process by making by making by making uterus unsuitable and suitable us uterus ko unsuitable banate hain us implantation ko bhi affect karega third jo mode of action hai it is oral contraceptive oral contraceptive alter the quality of cervical uterus alters the quality of quality of cervical uterus of cervical mucus basically जो सर्विक्स रीजन होगा ठीक है उस सर्विक्स रीजन के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देगा उसको थोड़ा थिक कर देगा ठीक है तो उस रीजन से स्पॉन्ज जो है ना वो पर्दा एंटर नहीं कर पाएंगे पर्दा एंटर नहीं कर पाएंगे तो पर्दा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पॉन्ज एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ of is pop and you is pop thus prevent the fertilization prevent the fertilization event fertilization event is pop usko bhi prevent karne ka kaam karta hai to they are the ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ध्यान रखना कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती क्या है कौन कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ठीक है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और हाउ दे प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और हाउ दे है हाई कॉन्ट्रासेप्टिव बैलेंस तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो टोटली हार्मोनल डिसबैलेंसिंग के बेसिस पे ठीक है क्योंकि ये जो डोजेस है उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हारमोन प्रोजेक्ट है ठीक है जो कि ब्लड के प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको अल्टर करने का रोल प्ले करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का लेवल ही डिपेंड करवा रहा है ओगुलेशन को या अफेक्ट करवा रहा है ओगुलेशन को इम्प्लांटेशन को ठीक है एंड मस्टर साइकिल को भी सही तो नेक्स्ट वन का सेक्टिप्स आर implants okay. next contraceptive is implant implants or injections or injections okay. implants or injections jo hai wo दूसरे टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ठीक है जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन और कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी दिया जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन की फॉर्म में बेसिकली तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो होंगे वो फीमेल के थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं ठीक है तो इन इम्प्लांट्स को और इंजेक्शन को प्लेस किया जाता है अंडर द स्किन ठीक है इनका मोड ऑफ एक्शन जो होगा ना वो सिमिलर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की जैसे क्यों क्योंकि इनका जो डोजेज है या इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी सिमिलर कॉम्बिनेशन से ओरल डोजेज के जैसे तो वहाँ पे ओरल डोजेज जो थी वो उनके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट हो सकता था केवल या फिर वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी हो सकती थी प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की फॉर्म में ठीक है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो था उनका जो मोड ऑफ एक्शन था वो हार्मोनल डिसबैलेंस करता था ब्लड को ठीक है तो ब्लड के जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हारमोन है ठीक है उसको डिसबैलेंस करने का काम करता तो वैसा ही यहाँ पे 
इन इम्प्लांट्स का इन इंजेक्शन का मोनो फैक्शन ठीक है ये बात अलग है कि थोड़ा ये लॉन्गर टाइम तक इफेक्ट के होंगे तो इम्प्लांट्स और इंजेक्शन दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय द फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव नादर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज बाय फीमेल यूज बाय फीमेल इम्प्लांट्स और इंजेक्शन इम्प्लांट्स और इंजेक्शन कंटेन प्रोजेस्ट्रोजन ओनली और इन कॉम्बिनेशन फॉर्म और इन कॉम्बिनेशन प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन इस फॉर्म में इम्प्लांट्स और इंजेक्शन आर प्लेस्ड अंडर द स्किन इम्प्लांट्स और इंजेक्शन आर प्लेस्ड अंडर द स्किन अंडर द स्किन बेसिकल ऑफ फीमेल ऑफ फीमेल ठीक है तो इन इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के अंदर डोजेज हैं या फॉर्मुलेशन है एस्ट्रो प्रोजेस्ट्रोजन का और एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का ठीक है तो मोड ऑफ एक्शन जो होगा ना वो सिमिलर होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव द मोड ऑफ एक्शन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इम्प्लांट्स इज सिमिलर टू सिमिलर टू मोड ऑफ एक्शन फॉर सिमिलर टू द मोड ऑफ एक्शन एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकल ठीक है उनके सिमिलर भी होंगे बट बट इन प्लांट्स आर इफेक्टिव पूरे लॉन्ग पीरियड में आर इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड वो लॉन्ग पीरियड का क्या होगा इफेक्टिव होगा जबकि मोड ऑफ एक्शन क्या होगा सिमिलर होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बेसिस पर ठीक है इसका एक एग्जाम्पल है नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम्पल नॉर्थ प्लांट अब नॉर्थ प्लांट है क्या दे आर द सेट ऑफ सिक्स प्लास्टिक कैप्सूल बेसिकली विच प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ वुमेन बेसिकली इन अपर आर इट कंटेन नो एस्ट्रोजन हार्म ओनली प्रोजेस्ट्रोजन प्रोजेन नॉर्थ प्लांट है क्या दे आर इट इज ए सेट ऑफ सिक्स प्लास्टिक स्मॉल प्लास्टिक कैप्स स्मॉल प्लास्टिक कैप्स और इंजेक्शन इंजेक्शन ठीक है विच प्लेस अंडर दस विच प्लेस अंडर स्किन ऑफ मैन इन अपर आर इन अपर आर बेसिकल अपर आर 
not plant do not contain not plant do not contain contain as pollen as to jaldis ठीक तो वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं है इनका प्लांट साइड की डेफिनेशन इनका डायग्राम अगर देखे जाए तो बता रहे कि इंजेक्शन से सिक्स इंजेक्शन या प्लास्टिक कैप्सूल से जिनको स्किन के अपर आर्म की जो स्किन होगी ना उसके अंदर वो प्लेस किया जाता है दे आर नॉट प्लांट नॉट प्लांट तो जैसे ही उनको स्किन के अंदर प्लेस करेंगे ठीक है तो रिलीज कर देंगे हारमोन्स को प्रोजेस्ट्रोजन को ठीक है जो कि ब्लड के प्रोजेस्ट्रोन लेवल को डिसबैलेंस करने का काम करेगा और अपना मोड़ मोड़ों का एक्शन देगा सिमिलर लाइक द ओरल कॉन्ट्रासेप्टेज को इसके तरह तो दिस वाज द इम्प्लांट और इंजेक्शन नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड सर्जिकल मेथड methods of contraceptive of contraceptive to so, surgical jo methods hone in surgical methods ke andar jo transportation mein jo paise jo hai response ka theek hai gametes ka unko block kiya jayega basically by cutting and tying to so, yahan pe do methods honge ek ko to beshak ka bhi bolte hain theek hai और एक को ट्यूबर टर्मी बोलते हैं बेसिकली तो ट्यूबर टर्मी इज यूटिलाइज इन केस ऑफ फीमेल जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके नहीं बांध दिया जाएगा ये टाइट कर दिए जाएंगे जबकि वेशक टर्मी के केस में जो वास डिफरेंस है मेल का ठीक है उसको वहां से कट करके नहीं टाइट किया जाएगा बेसिकली तो इन सर्जिकल मेथड्स या फिर सर्जिकल मेथड जो होंगे दे आर आल्सो कॉल्ड एज द स्टेरिलाइजेशन मेथड ठीक है जनरली बीक मेथड्स एडवाइस फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर बहुत बेसिक ठीक है तो ये जो मेथड्स है इन मेथड्स के अंदर क्या होगा कि जो रूट है ये जो वो जो ट्रांसपोर्ट है या पैसेज जो है उस स्पर्म और ओवा का ठीक है या गैमेट्स का उसको क्या है ब्लॉक किया जाए ठीक है बाय कटिंग एंड टाइडिंग बेसिकली ठीक है तो दिस मेथड का और वर्ड इज द स्टेबलाइजेशन ठीक है सर्जिकल मेथड्स दीस मेथड्स are also called as are also called as a sterilization a sterilization right sterilization method in the whole thing generally these methods are these methods are advised are advised to advised to both male and female both male and female basically and female they are they are terminal method terminal method to prevent any more pregnancy basically any more pregnancies more pregnancy basically okay so stop coming to you it is surgical intervention intervention blocks ट्रांसपोर्ट ट्रांस दस प्रिवेंट दस टू प्रिवेंट द्रांसपोर्ट टू प्रिवेंट 
และคอนเซปชันคอนเซปชันคอนเซปชันคุณพูดไปถึงที่นี่สับจิตันแค่เจอแล้วเอ็นเตอร์เวนชั่นบล็อกเกี่ยวกับอุสเบียนิกติกทรานสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวนี้ตัวสับจิตันเมื่อทำนี่ก็จะเป็นไม่ใช่เมื่อทำนี่ก็เลยนะวุ่นดูแต่ที่เกี่ยวกับเมลกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เบสิกตัวนี้วุ่นดูฟิเมลกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พิวเบตเตอร์มันวุ่นดูสิครับ In case of rain, yeah, there are two types. Is sterilization. A two type is two types basically. Depends on the male can be done or the female can be done. If the male can be done, then you get basic tone basically. Basic tone. And female can be done. That is pubic tone basically. Pubic tone. तो इनको दोनों को मैं बनाए बनाए बनाते हैं ना बेशक तो मैं क्या होता है क्यूबेट तो मैं क्या होता है बस इस बेशक तो मैं जहाँ लगता है बेशक तो मैं इस यूज़ इन केस ऑफ़ द मेल क्यूबेट तो मैं जो होगा वो फीमेल के केस में यूटिलाइज़ किया जाएगा बेशक तो मैं इट इज़ यूज़ इट इज़ It is surgical method in male in male basically male is male in this case in this case a small part of a small part of vast difference. Was difference is cut yeah remove yeah remove and tied up through the a small incision small incision on the on the scrotum, scrotum basically. ठीक है, scrotum पे small incision करके नहीं, वो जो वास difference है उसको वास से small part को cut किया जाएगा उसको बांध दिया जाएगा basically, ठीक है? या tight कर दिया जाएगा basically. जिससे होगा क्या? कि जो testes हैं, उस testes से sperms जो होंगे ना, वो further transport नहीं हो पाएगा, ठीक है? वो ejaculatory tract तक नहीं आ पाएगा या फिर वो urethra के through बाहर नहीं जा पाएगा basically. ठीक है तो उस पैसेज को मत जाए ब्लॉक कर दिया जैसे ठीक है इसका एक जैसे डायग्राम बता रहा हूँ जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डिस्कस करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि कि जो टेस्टेस होते हैं दे आर टेस्टेस उन टेस्टेस से वो टेस्टेस स्क्रोटन के अंदर प्रोजेक्ट हो इससे क्या हो रहा था ना वास डिफरेंस रिलीज हो रहा था इसी पर देवर सेमिनल वेसाइकल दे आर आल्सो द सेमिनल वेसाइकल ठीक है तो जो वास डिफरेंस इस टेस्टिस से रिलीज हो रहा था या इस प्रॉम को टेस्टिस से इजेक्टुलेटरी डक तक ले के आ रहा था ठीक है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो था टेस्टेस उस स्पंस का टेस्टेस वास डिफरेंस एंड एजेक्टिवेटरी डाक्टरेसी के ठीक है सिमिलर इधर भी था वास डिफरेंस जो था ना वो ओवर क्यूब था जो कि एंटर कर रहा था एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या फिर एंटर कर रहा था वो लोअर पेल्विक रीजन्स के थ्रू ठीक है एंड एसोसिएट हो रहा था इजेक्टिवेटिक डैक्ट के साथ में सिक्के यहाँ पे स्टेज में किया क्या जाता है कि ये जो वास डिफरेंस है इस वास डिफरेंस को 
कट करके टाइट कर दिया जाता है जो स्पॉन्स जो है ये फर्दर यहां से मूव नहीं कर पाएंगे या फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो अल्टीमेटली उसके ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक किया तो अगर वो स्पॉन्स फर्दर रिलीज नहीं हो पाएंगे तो सीमन के अंदर स्पॉन्स का जो प्रेजेंस है वो नेगेटिजिबल होगा ठीक है तो नॉर्मल पॉपुलेशन करने के बाद भी क्या होगा वो प्रेगनेंसीज नहीं आ जाती सीमन क्यों क्योंकि स्पॉन्स का यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया हुआ कटिंग एंड टाइटिंग कटिंग एंड टाइटिंग ऑफ वास डिफरेंस वास डिफरेंस बेसिकली बेस दस ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑन ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ और पैसेज ऑफ ऑफ इस ठीक है तो ऐसा में जिसके अंदर बेसिकॉमी किया गया है ठीक है तो उसके सीमन के अंदर जो जो रिस्पॉन्स है वो नेग्लिजिबल हो गए ठीक है तो बिल्कुल एबसेंट हो गए दिस वॉज द बेसिक नेक्स्ट ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जो होगा इट यूज इन केस ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल या फीमेल पार्टनर ट्यूबेक्टोमी इट इज सर्जिकल मेथड इन केस ऑफ फीमेल इट इज सर्जिकल मेथड इन फीमेल पार्टनर इन फीमेल पार्टनर इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी ए स्मॉल small part of part of fallopian tube of fallopian tube is cut or removed and tied up and tied up through the small incision small In season, small incision in the abdomen or through the vagina or through vagina, basically through vagina. ठीक है तो small abdomen पे small incision लगाया जाए या फिर वो through the vagina उस ट्यूब जो है उसको कट किया जाए और टाइट किया जाए बेसिकली तो उस प्रोसेस को वो सर्जिकल मेथड को बोलते हैं तो क्या ट्यूबेट ठीक है तो ट्यूबेटोमी के केस में क्या हुआ है
And this was the fab of the end tube. And this was uterus. This uterus is fab of the end tube. They are the ovaries. And this is cervix and this is bedrail. This is cervix. And they are the fallopian tubes. They are fallopian tubes. And they are over. ठीक है तो ट्यूबर कमी के केस में हुआ क्या है यहां से फेलोपियन ट्यूब को कट करके वो टाइट किया है कटिंग एंड टाइट इज इट दिस इज कटिंग और कटिंग एंड टाइट of fallopian tube fallopian tube basically ठीक है तो अब fallopian tube को अगर कट करके भी बांध दिया तो बाय चांस क्या हुआ कि कितना भी कोटस क्यों ना परफॉर्म किया गया और स्पर्म्स कितना भी उस यूट्रस के अंदर या सर्विक्स के अंदर या वेजिनल रीजन में क्यों ना रिलीज किया गया ठीक है लेकिन ये स्पर्म्स जो होंगे they unable to reach to the fallopian tube का ampullary region unable to reach the ampullary region of fallopian tube जबकि ova का presence जो है वो उस ampullary region के अंदर this is ova ठीक है तो इस पर्म जब उस ova तक पहुंच नहीं पाएगा तो fertilization भी नहीं हो पाएगा ठीक है thus they prevent the fertilization ठीक है और fertilization नहीं होगा तो further pregnancy भी नहीं आएगी इसके अंदर ठीक है तो this was the और सर्जिकल मेथड इन बोथ मेल एंड फीमेल ठीक है अगर यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाए ठीक है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नॉन एज दिस्टेरेक्टोनी उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोनी बेसिकली ऑल आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है और बर्थ कंट्रोल मेथड्स बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम टी पी को मेडिकल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी थैंक यू